Welcome to Info Science Education. On the previous video, we have discussed about pH junction diode, stellar diode, and on chemistry lab, we have discussed about intergroup separation and cation analysis. In this video, we are going to discuss titration. So, in this video, we will discuss titration. Titration First, we have to look what is titration. The titration is a process which is used to find the unknown concentration of a solution with the help of a non concentrated solution. That is the grand solution. One concentration is the same. Now, the concentration is the solution. The concentration is the chemical reaction. The process is the titration. Now, the reaction is the indicator. Now, the titration is the standardization of HCL with the help of anhydrous Na2CO3. Now, the standardization is the HCL solution. And the standard solution is to make another Na2CO3. For the indicator methyl orange, for the thing and say and the in the steps and then the general in the chain of the lanoka when the video no come then we can start our lab. Okay, titration standardization of HCL. First, we have to look what are the apparatus then 50 ml burette. Conical flask, 250 ml standard flask, 20 ml pipette, funnel, HCL solution, weighing bottle plus Na2CO3. Methyl orange indicator, water, then weighing machine. Then it remains in the apparatus. Then we can move to the next section. Next step is the thunderous substance in the weight. That is the weighing bottle substance in the weight. Weighing bottle substance is on the weight of 15.7835 grams. That is why this substance is Na2CO3 and we transfer it to the standard flask. That is why the weighing bottle is on the weight of the weight. Then we have 14.443 grams. This is the difference between the weight of the substance. That is 1.3398 grams. Then we have 1,398 grams. Next step is to make a standard solution. That is why we will add the first step to the first step. The first step is to add the first step to the standard flask. The standard flask is to make a mark. The concentration is to make a drop. The drop 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 is to make a cap replace. The uniform concentration is to make a drop. The standard flask is to make a drop. The drop is to make a uniform concentration. This is 250 ml standard flask. Then, we will use this standard flask. Next step is to make the estimation of the standardization of the HCL. We will fill the funnel with the HCL solution. We will transfer the HCL solution. We will fill the HCL solution with the HCL solution. We will fill the HCL solution with the HCL solution. We will fill the HCL solution with the HCL solution. We will fill the HCL solution with the HCL solution. Then, we will fill the HCL. Next step is to use the standard flask of 20 ml, that is the 20 ml standard solution that we will put in the conical pipette. Then we will transfer the conical pipette. This is the same thing. We will add the end point to the end point. We will add the methyl orange to the end point. 2-3 drops of methyl orange to the end point. We will add the end point to the end point. Next step is to now, we will go to the standard station solutions transfer to the conical flask. Titrate is standard. Now, the burette is reading 0 ml. Then, the knob is open and the titrate is starting. The first slow titrate is going to be drop by drop and transfer. We will go to the conical shake. Titrate is proceeding. 
എന്നാൽ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിഫോമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കറക്റ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കള്ള് കളർ ഗോൾഡൻ യെല്ലോയും ദെൻ എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ റെഡ് ആണ് ആ ഗോൾഡൻ റെഡ് വരുന്നവരെ നല്ലവണ്ണം ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഓറഞ്ച് റെഡായി ദെൻ ടൈറ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് അല്ല ഫൈനൽ റീഡിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈനൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എൽ ആണ് ദെൻ ഇതുപോലെ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ടാബ്ലർ കോളത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ബ്യൂറ്റ് ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് സീറോ ഫൈനൽ റീഡിംഗ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് എസ് എൽ സൊല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമുണ്ട് സോ കീപ്പ് ദ ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എയ്റ്റ് സിഒ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ നോർമൽ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ എ ടു സിഒ ത്രീയുടെ നോർമാലിറ്റി ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ ഓളിയം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽസ് എൻ ടു വി ടു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് നോർമൽസ് ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേസേറ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടൈബ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് മീതേ ഓറഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ ടൈബ്രേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാങ്ക്സ് ഫോർ വാച്